kwenye mboni za mwewe akaona namna hali ya mzee Maluma ilivyo mbaya ni dhahiri kipigo alichokipata kutoka kwa mzee Mitumingi kilimwathiri ndani kwa ndani Samba kwa yene akataharuki sana akihofia kutoweka kwa uhai wa mtaalamu mwenzake lakini wakati anafikiri swala hilo ghafla mvutano ukawa mgumu katika fimbo yake anayotumia kuvuta nafsi ya mtoto wa mzee Juma jambo hilo likamlazimu atumie mikono miwili na hata hivyo alifanikiwa lakini ikawa kazi bure tu kwa sababu nafsi iliyeyuka katika hali ya wao wenyewe kutofahamu sio mtaalam samba kwa yene wala shija wote walibaki katika hali ya sintofahamu ya kushindwa kujua wapi nafsi hiyo ilipotelea baada ya ile nafsi ya mtoto wa Juma kupotea hali ikarudi kama awali jua likamulika mwanga ukaakisi ardhi ya kijiji cha Gamboge huku nyota nazo zikitoweka kabisa ili hali zile radi na ngurumo za hapa na pale zilizokuwa zikipasa nazo zikatulia viumbe vya kufugwa navo vikatoka katika makazi yao kuku na aina nyingine ya ndege waishio mlangoni mwa binadamu wakatoka nje jogoo wakawika na mbwa nao wakabweka achilia mbali sauti za mbuzi na kondoo bila kusahau ngombe hii ni bala sio siri mzee mmoja alisikika akiongea kwa sauti ya kilevi ni mzee ambaye alipenda sana pombe kuliko kitu kingine miaka kadhaa nyuma naye alikuwa mchawi lakini alipowasi akarogwa kwa kupachikwa kiu ya pombe jambo ambalo lilimpelekea kuwa mlevi kupindukia kiasi kwamba alijikuta kisahau majukumu yake muhimu alikimbiwa na familia yake mke pamoja na mtoto mmoja aliyezaa naye jina lake alitwa mateso mzee ambaye alikuwa nguri kupindukia katika masuala ya nguvu za giza kwa kweli hichi kijiji hakina tofauti na jehanamu kila siku mnawaza kuroga kwa nini msifikirie na maisha ya baadaye aliongeza kusema mzee mateso akanywa pombe iliyokuwa ndani ya kikombe kikubwa kisha akaendelea kusema nafikiri ipo siku yenu itajulikana mbivu na mbichi wanga wakubwa nyinyi msidhani kama vita imeisha la hasha bado ipo na siku nikilianzisha ndio mtajua kama pombe na kunywa kama starehe yangu na sio kwamba mmeniroga nyinyi kwangu ni watoto wadogo sana alivyomaliza kusema hayo akanywa bunda la pombe kwa mara nyingine tena yote hayo aliyaongea kwa hasira ni dhahiri shahiri kuna siri nzito iliyopo chini baina yake na wachawi wa Gamboj lakini wakati hayo yanaendelea nyumbani kwa mzee Juma majonzi yalitawala vilio vilisikika baada ya mtaalamu Samba kwa yene kuthibitisha kuwa mtoto huyo aliyekuwa kiugua kwa muda mrefu ameaga dunia mzee Juma alilia sana bado umuhimu wa uwepo wa yule mtumishi wa Mungu ukazidi kujionesha katika fikra zake lakini mwisho wa yote majuto yakawa mjukuu upande wake mzee Samba kwa yene alipokuisha kuthibitisha kifo cha mtoto wa mzee Juma upesi akatoweka na kuibukia nyumbani kwa mzee Maluma kwa dhumuni la kutaka kujua ni kipi kinachoendelea alimkuta yuko hoi ina maana huyu mzee mitumingi amekuwa na makali kiasi hiki hapana iko namna ya kukabiliana naye tusipoziba ufa hakika ipo siku tutajenga ukuta tu siwezi kukubali aliwaza samba kwa yene huku akimwangalia sohiba wake ambaye alionekana kuwa hoi bintaban mama siawezi itabidi umchemshie dawa ile ya mti wa mtela kisha umnyweshe hakikisha anakunywa ipasavyo ili walau ichangamshe damu mimi narudi nyumbani kufikiria utaratibu mwingine kwa sababu leo usiku 
kuna bala lingine linakuja na hilo liko upande wangu aliongea mzee Samba kwa yene akimwasa mke wa mzee Maluma sawa ila nataka kujua kwani kuna kitu gani mbona sielewi mama si yawezi akauliza kwa mashaka mzee Samba kwa yene akakohoa kidogo akachia tabasamu hafifu kisha akamjibu yako mengi sana unapaswa kuyajua lakini kwa sasa emfanya hicho nilichokwambia alivyomaliza kumjibu hivyo akaondoka zake huku akilinia kiwa na hofu kubwa uwezo wa mzee mito mingi ulimtia mashaka alijua mzee huyo atakuwa amejipanga vema lakini mbali na kujua hilo bado samba kwa yene alijiuliza na kukosa majibu ya papo kwa hapo chanzo cha mito mingi kujenga uhasama dhidi yao kuna nini hapa alijiuliza samba kwa yene ngoja nijiandae kwa vita ya usiku huu wa leo kisha nikamuulize mwenzangu chanzo cha haya yote aliongeza kujisemea jijini dar es salaam hali isiyo ya kawaida inazuka kwa kijana jacob ni hali ambayo iliwacha midomo wazi kwa ndugu, jamaa na marafiki pia. Usiku uliopita wakati kikao cha kichawi kilipokuwa kikifanyika, achilia mbali na ule ugomvi wa mzee Mito Mingi na mzee Maluma. Upande wa pili, Adnan alimtoa katika himaya Jacobo na kisha kutoweka naye kwenda kumtelekeza barabara kuu itokayo kawe kuelekea mpaka Mbagala. Ni kitendo ambacho kilifanyika usiku kwa usiku pasipo Jacob kufahamu. Alizinduka alfajiri ambako alijikuta hawezi kuongea chochote. Akili yake ilipoa akawa kama zezeta. Magari yalimkwepa akawa kituko mbele ya watembea kwa miguu na abiria pia waliomuona wakiwa ndani ya daladala. Kati ya wasamaria wema waliomsaidia alikuwemo mtu mmoja aliyemfahamu mtu huyo akatoa mwongozo mzima namna ya kuwapata ndugu zake upesi upesi jacobo akakimbizwa hospitali juhudi zilifanyika lakini vipimo vyote vya kitaalamu vilivyofanyika kamwe havikuona tatizo ingawa kwa macho ya kawaida jacobo alionekana ni mgonjwa haswa Mzee Kalengo, baba mzazi wa Jacobo, alichachawa baada ya madaktari kulikosa tatizo. Mkewe akamkumbusha kuwa kijana wao apelekwe kijijini kwa babu yake kwani tayari tatizo hilo linajionyesha limekaa katika mtego wa kishirikina zaidi. Mimi huwa sipendi mambo hayo. Mzee Kalengo alingaka akipinga swala hilo. Kama ningekuwa na mini mambo hayo Sidhani mpaka sasa kama ningekuwa naendesha maisha yangu hapa mjini ningebakia gamboshi kwa hiyo usiniletee habari hizo nitajua cha kufanya aliongeza kusema mzee Kalengo tena kwa hasira lakini wakati mzee huyo alionekana kupinga jambo hilo upande wa mzee Maluma alikuwa akifikiria ni namna gani ataweza kukabiliana na vita mbili zilizo katika himaya yake ikiwa hali yake nayo ikizidi kumtia mashaka ipo haja ya kumwita mjukuu wangu Jacob ili ni mtume hekaluni geza mwili na akili yangu nahisi kuishiwa mbinu Jacob kamanda wangu lazima nikutunuku mikoba yangu ili ukamilishe kazi hii nina imani utaweza kupambana na hawa wazee pia huyu kijana mwenzio Adnan hali ya Jacob haikuleta matumaini yoyote yale Ilizidi kuwa tete ikawa mzee Kalengo naye alionekana kukazia msimamo wake alipingana na ushauri ule aliopewa na mkewe kwa madai kuwa haamini imani ya kishirikina kama itaweza kumsaidia lakini wakati hayo yakiendelea katika nyumba ya mzee Kalengo upande wa pili mtaani kijiweni alionekana Adnan akiwa sambamba na jopo lake Walipenda sana kucheza drafti huku wakizungumza mambo mbalimbali. Katika moja ya maongezi yaliyojiri 
Mahali hapo ni kuhusu Jacobo. Mzee Karengo akifanya makosa atampoteza kijana wake. Mtu mmoja akasema, "Nasikia baba yake Jenifa ndio akamfanya vile yule bisho." Mtu mwingine akaunga mkono. "Umejuaje wewe?" "Ah, ndugu yangu, hivi dunia hii kuna siri kweli. Ripi utalifanya lisugundulike. Tetesi za chini kwa chini, nasikia kwamba baba yake huko kijijini ni mchawi wa kuogopwa. La, ila inaweza ikawa kweli bwana, maana hayo mambo hayo sio ya kawaida. Yaani Jacobo ubisho wake wote ule umepotea na amekuwa kama zezeta. Makala hii itaendelea.